வணக்கம் வெல்கம் டு த சேனல் ரெசிபிஸ் டெஸ்க் இன்னைக்கு நம்ம பிறந்தை துவையல் எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இந்த துவையல் இட்லி தோசையோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் மூட்டு வலி இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த பிரண்டை நம்ம உணவுல சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னா சீக்கிரத்துல நல்ல சுகம் கிடைக்கும் இந்த பிரண்டை வச்சு நம்ம குழம்பும் செய்யலாம் பிரண்டை குழம்பு எப்படி செய்யணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் கொடுக்குறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அந்த லிங்க்ல வந்து நான் எப்படி பிரண்டை கிளீன் பண்றது அப்படின்றத நான் ஃபுல்லாவே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் உளுந்து அஞ்சு சிகப்பு வத்தல் அஞ்சு பல் பூண்டு மூணு சின்ன துண்டு தேங்காய் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு பிரண்டை வந்து நல்லா சின்ன சின்ன துண்டா கட் பண்ணி கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு சின்ன துண்டு புளி இப்ப நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்துக்கிடலாம் எடுத்துட்டு அதுல மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிடலாம் நான் இதுல நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எப்பவுமே இந்த பிரண்டை குக் பண்றப்போ கொஞ்சம் எண்ணெய் கூடுதலா இருந்தா நல்லா இருக்கும் இப்ப இதுல நம்ம உளுந்து சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணி விட்டுறலாம் இப்ப இது ஃப்ரை ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட் இதுல நம்ம பூண்டு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்ப இதை ஃப்ரை பண்ணியாச்சு இப்ப இதுல நம்ம வத்தல் சேர்த்துடலாம் இப்ப இதையும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி விட்டலாம் இப்ப இதுவும் ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இப்ப இது ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம இதுல பிரண்டை சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கழுவிட்டு நம்ம சின்ன சின்ன துண்டா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த பிரண்டை எப்படி கழுவணும் எப்படி கட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல நான் பிரண்டை குழம்போட லிங்க் கொடுக்குறேன் அதுல வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் அதனால அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த பிரண்டைய கட் பண்றப்ப எப்பவுமே வந்துட்டு தேங்காய் எண்ணெய் கையில லேசா தேய்ச்சிட்டு நம்ம கட் பண்ணணும் இல்லைன்னா அது ஊரல் வந்துடும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்லா குக் ஆயிடுச்சு நல்லா குக் ஆகி கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா லோ ஃப்ளேம்ல வச்சு இதை ஃப்ரை பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இப்ப இதுல புளி சேர்த்துட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இப்ப நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுக்கு இடையில நம்ம தேங்காயை வந்து மிக்சி ஜார்ல சேர்த்து இந்த மாதிரி துருவல் மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்ப இதுல நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருக்கிற இது எல்லாத்தையுமே உள்ள சேர்த்து இப்ப நம்ம அரைச்சிடலாம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பிரண்டை துவையல் தயாராயிரும் இதை நம்ம இட்லி தோசையோட வச்சு சாப்பிடலாம் சாதத்தோட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா இருக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்த்தி அதனால நம்ம இதை கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம் ஜாயிண்ட்ஸ் பெயின் அல்ல முட்டு வலி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இதை வந்து உணவுல சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா நல்ல ஒரு சுகம் கிடைக்கும் இந்த ரெசிபியை நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த ரெசிபியை ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த சேனல்ல போடுற சமையல் வீடியோ நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வேணும் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த பெல் ஐக்கான மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க இந்த ரெசிபியை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தொடர்ந்து சேனலோட இணைந்தங்கள் புதிய ரெசிப்பிகளுக்காக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்றத கீழே உள்ள கமெண்ட்